పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయ్యా అన్నట్టు బద్దకాలందు మలబద్దకం వేరని చెప్పుకోవచ్చు మనసుకు బద్దకం అనిపిస్తే కాసేపు ఏ పని చేయకుండా గడిపేస్తాం ఇష్టమైన పాటలు వింటూనో మరేదైనా వ్యాపకంతోనో కాలక్షేపం చేస్తాం కానీ అదే బద్దకం మన జీర్ణ వ్యవస్థకు వస్తే ఏంటి పరిస్థితి దీన్నే కాన్స్టిపేషన్ లేదా మలబద్దకం అంటారు ఈ మలబద్దకంతో శరీరానికి వచ్చే సమస్యలు అన్ని ఇన్ని కావు మలబద్దకం రావడానికి చాలా కారణాలున్నాయి అయితే ప్రధాన కారణం మాత్రం ఆహారమే ఏ ఏ పదార్థాలు తినటం వలన సుఖ విరోచనానికి ఇబ్బంది కలుగుతుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రోజుకు రెండు నుంచి నాలుగు సార్లు ఆహారం తీసుకోవటం సాధారణ విషయం అలాగే రోజుకు రెండు సార్లు నుంచి రెండు రోజులకోసారి విరేచనం అవ్వటం కూడా సాధారణమే ఈ అలవాటు ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కోలా ఉంటుంది అయితే అరుదుగా విరేచనం అవ్వడం సమస్యగా మారుతుంది తీసుకుంటున్న ఆహారం బట్టి విరేచనంలో మార్పు రావచ్చు కానీ ఈ సమస్య రోజులు వారాలు నెలల తరబడి ఉంటే దాన్నే మలబద్దకం అంటారు మన శరీరానికి సరిపడని లేదా సరిగా జీర్ణం చేసుకోలేని పదార్థాలను తినడం లేదా తిన్న పదార్థాలు అరిగేలా శారీరక శ్రమ లేకపోవడం అనేదే మలబద్దకం సమస్యకు అసలు కారణం కొన్ని దీర్ఘ వ్యాధులకు మందులు వాడే వారిలో కూడా మలబద్దకం రావచ్చు నోటి ద్వారా తీసుకున్న ఆహారం పేగులు జీర్ణాశయంలలో పూర్తిగా అరిగిన తరువాత శక్తి రక్తంలో కలిసిపోతుంది మిగిలిపోయిన వ్యర్థమంతా మలం రూపంలో బయటకు చెయ్యాలి మలబద్దకం సమస్య ఉన్నవారికి ఈ వ్యర్థాలు పూర్తి స్థాయిలో బయటకు రావు ఫలితంగా అది శరీరంలో అనేక రోగాలకు మూల కారణం అవుతుంది కాన్స్టిపేషన్ మలబద్దకం అనేది రకరకాల కారణాల వల్ల రావచ్చు వారానికి మూడు సార్లు విరేచనాలు కూడా కానప్పుడు అది మలబద్దకం అని అంటాం అనమాట ఒక్కోసారి ఏంటంటే విరేచనం చాలా గట్టిగా ఉండడము లేదంటే గ్యాస్ ప్రాబ్లం రావడము డిస్టెన్షన్ రావడము నొప్పి రావడము ఇలాంటి ఇబ్బందులతో కూడా మలబద్దకం అనేది ఉంటుంది ఆహార అలవాట్లు ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి డైలీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని ఒకసారి పరీక్షించుకోవాలి ఏ ఏ ఆహార పదార్థాలు వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు దానికి తగ్గట్టుగా హైడ్రేషన్ అంటే వాటర్ కంటెంట్ తీసుకుంటున్నారా లేదా అనేది ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇదే కాకుండా కొన్ని రకాల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ముఖ్యంగా హైపోథైరాయిడ్ కానివ్వండి కొంచెం గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్లో ఏమైనా బ్లాక్స్ కానీ ఏర్పడినప్పుడు కానీ సివియర్ కాన్స్టిపేషన్కి దారితీస్తుంది కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ హైపర్ టెన్షన్కి వాడినప్పుడు కూడా కాన్స్టిపేషన్కి దారితీయచ్చు ఏ వయసు వారిలోనైనా మలబద్దకం కనిపిస్తోంది కొన్ని కుటుంబాల్లో ఇదో సాధారణ ఆరోగ్య సమస్య అయిపోయింది ప్రస్తుతం ప్రతి పది మందిలో ఏడుగురికి మలబద్దకం సమస్య ఉంటోంది దీనికి మారిన ఆహారపు అలవాట్లే ప్రధాన కారణమవుతున్నాయి పని ఒత్తిడిలో హడావుడిగా తినడంతో పాటు రుచి కోసం జీర్ణ వ్యవస్థకు సరిపడని ఆహారాలు తింటున్నారు కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాల వలన సాధారణంగా జీర్ణ సమస్యలు వస్తుంటాయి పెజ్జా బర్గర్లతో పాటు నూనెలో ఎక్కువసేపు వేయించిన పదార్థాలు చీజ్ లాంటివి తరచూ తినేవారిలో ఈ మలబద్దకం అతి సాధారణమైన సమస్య దీనికి తోడు వేళ్ల కాని వేళలో తినడం కూడా ఓ కారణమే ఒక్కో రోజు ఒక్కో సమయంలో తినడం వలన జీర్ణ వ్యవస్థ ఇబ్బంది పడుతుంది ఆహారం అరగడానికి జటల రసం అనేది చాలా ముఖ్యం ఇది స్రవించటంలో మార్పుల వలన ఆహారం అరగదు ఫలితంగా మలబద్దకం పొట్ట భాగంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడం లాంటివి జరుగుతున్నాయి బాగా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అంటే ముఖ్యంగా రిఫైన్డ్ సీరియల్ గ్రెయిన్స్ అంటే గింజ ధాన్యాలు ఏవైతే బాగా పొట్టు తీసి బాగా పాలిష్ చేసి ప్రాసెస్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ కాన్స్టిపేషన్కి వర్స్ట్ ఫుడ్స్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైదా నూడుల్స్ కొన్ని రకాల సేమ్యా బ్రెడ్ బిస్కెట్స్ ఇలాంటి ఫుడ్స్లో అసలు పీచు పదార్థము అతి తక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఈ ఆహార పదార్థాలు తగు మాత్రంలో హైడ్రేషన్ అంటే వాటర్ కంటెంట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఎక్కువ కాన్స్టిపేషన్కి అంటే టెండెన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇబ్బందిని గురి చేస్తుంది సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ అంటే కెమికల్స్ తోటి యూజ్ చేసిన సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ వల్ల ఏమాత్రం పీచు పదార్థము ఉండదు షుగరీ ఫుడ్స్ స్వీట్స్ 
ఇందులో కూడా ఎక్కువగా అంటే చాక్లెట్స్ జామ్స్ జెల్లీస్ వీటిలో కూడా ఎక్కువగా పీచు పదార్థం అనేది ఉండదు కొన్ని రకాల మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చీజ్ పనీర్ అట్లాంటివి తీసుకున్నప్పుడు కూడా కాన్స్టిపేషన్కి గురి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే సాలిడ్స్ ఉంటాయన్నమాట అందులో మిల్క్ సాలిడ్స్ని స్టూల్ని అంటే ముఖ్యంగా విరేచనాన్ని చాలా గట్టిగా ఉండలాగా తయారు చేసే గుణము ఉంటుంది మటన్ కానీ చికెన్ కానీ మాంసాహారం తీసుకొని అది ఎక్కువగా నూనెలో వేయించి ఫ్రైడ్ ఫామ్లో తీసుకున్నప్పుడు కూడా కాన్స్టిపేషన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మలబద్ధకం సమస్య నుంచి బయటపడాలంటే ముందుగా మార్చుకోవలసిందే ఆహారపు అలవాట్లు పీచు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఉండాలి బీరకాయ పొట్లకాయ చిక్కుడు వంటి కూరగాయలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి అలాగే ఆకుకూరల వాడకం పెంచాలి విరేచనం సాఫీగా సాగేందుకు పండ్లు ఎంతగానో సహకరిస్తాయి ఏ సీజన్లో దొరికే పండ్లు ఆయా సమయాల్లో తింటూ ఉండాలి అరటి పండు జామకాయ పైనాపిల్ బత్తాయి సపోటాలతో వెంటనే ఫలితం కనిపిస్తుంది తరచూ ద్రవ పదార్థాలు తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి మంచినీటిని ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి వేపుళ్ళు పచ్చళ్ళు నిల్వ ఉంచిన పదార్థాలు ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలకు వీలైనంత దూరంగా ఉండాలి మలబద్ధకం పూర్తి స్థాయిలో తగ్గేంత వరకు మాంసాహారాన్ని వదులుకోవడం మేలు జీర్ణశక్తిని తగ్గించే కాఫీ ఆల్కహాల్ లాంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి ఆహారంతో పాటు జీవన శైలిలోనూ మార్పు తెచ్చుకోవాలి రోజంతా కూర్చుని పనిచేసేవారు శారీరక శ్రమ పెద్దగా లేనివారు వ్యాయామాలు ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే ప్రతిరోజు యోగా సాధన చేయడం మంచిది రోజు ఉల్లాసంగా ఉంటూ వ్యాయామాలు చేస్తూ ఆహార జాగ్రత్తలు పాటించడం వలన మలబద్ధకాన్ని దూరం చేసుకోవచ్చు మలబద్ధకం ఇప్పుడు చిన్న సమస్య ఏమీ కాదు అది సృష్టించే రోగాలు చిన్నవి కావు కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఈ మలబద్ధకాన్ని వదిలించుకోవాల్సిందే శరీరం ఉత్సాహంగా ఉన్నప్పుడే మనిషి తాను అనుకున్న పనులు చేయగలడు మలబద్ధకం ఆ వేగాన్ని అడ్డుకుంటుంది కడుపులో ఏదో మిగిలిపోయినట్టు అనిపిస్తూ నిరంతరం ఏకాగ్రతను చెడగొడుతుంది కాబట్టి మలబద్ధకం సమస్య ఉందని వైద్యుణ్ణి సంప్రదించడానికి రోగాన్ని వదిలించుకోవడానికి మొహమాటం అక్కర్లేదు కొన్ని రకాల ఆహారాలు తినటం మానేసి మరికొన్ని రకాల పదార్థాలను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం ద్వారా మలబద్ధకం ముప్పు లేకుండా మనం చూసుకోవచ్చు